Maji ni muhimu kwa viumbe wote duniani. Bila maji hakuna uhai. Aidha maji ni muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Maji ni sehemu ya mazingira ambapo wengi na ubora wake ndio unaosaidia kuamua jinsi maji yatakavyotumika. Upatikanaji wa maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na usafi wa mazingira ni muhimu katika kulinda afya za wananchi. Aidha wingi wa maji yanaofaa kwa matumizi mbalimbali mbali, ya kijamii na kiuchumi una kikomo na maji haya pia yanaweza kuathirika kiraisi kutokana na shughuli za binadamu. Leo nakupeleka mkoa wa Singida, wilaya Manyoni, kijijini Londoni. Kwa mujibu wa tafiti ya mapato na matumizi ya kaya binafsi Tanzania bara kwa mwaka 2017 hadi mwaka 2018 iliyofanywa na ofisi ya taifa ya takwimu NBS inaonyesha kaya tisa kati ya kumi zinatumia maji kutoka vyanzo vilivyoboreshwa wakati wa msimu wa mvua ikilinganishwa na kaya saba kati ya kumi wakati wa kiangazi. Mkoa wa Singida unatumia chanzo cha maji kilichoboreshwa wakati wa mvua kwa 78.7 na wakati wa kiangazi ni 61.2. Hapa ni kijiji cha Londoni. Kabla ya wekezaji wa serikali kulikuwa na shida ya maji, wananchi walekesha kusaka maji na yakipatikana ilikuwa kwa mgao. Kaya moja ilipata ndo moja na lita kumi na kwa shilingi elfu mbili. Rai, mradi huu kufikia sisi wa old bank kwa sababu huko nyuma tulikuwa na tabu kubwa watu walikuwa wanapanga fole ni tulikuwa natumia windmill la la kusukumwa na upepo watu walikuwa na kesha pale wanapanga fole ni wanasubiria maji kwa hiyo tulikuwa na gawiwa ndoo moja moja ya lita kumi ikusaidie kwa ajili ya kunywa lakini maji mengine ya kutumia kuoga na kupikia tulikuwa na chota sehemu moja inaitwa mpondi umbali wa kilomita nne kutoka hapa maji yale ilikuwa ni machungu baada ya kukamilika mradi huu wananchi wamefurahi sana kwa sababu walikuwa na kesha watu wapati maji hawaogi kwa hiyo watu walikuwa wachafu kweli kweli maradhi ya, ya mlipuko ilikuwa ni mara kwa mara lakini kwa sasa tunashukuru maji yapo ya uhakika watu wanajenga na wanafanya maendeleo mengine lakini huko nyuma tulikuwa tunanunua ndoo moja maji ilikuwa yanapatikana jirani cha Sambaru tulikuwa tunanunua ndoo shilingi elfu mbili hiyo e, ni hali halisi kabisa tulikuwa tunanunua shilingi elfu mbili ma, machimbo baada ya kuja ndio ilipanda bei kweli kweli sababu watu walikuwa na chota kwa baisikeli wanakuja wanauza. Kwa hiyo baada ya kupatikana haya maji watu wananua kwa mwanzo tulianza na shilingi shilingi 150 lakini baadaye kashuka tukaja 100 moja mpaka sasa tunatumia na chota kwa shilingi 100. Lakini hivyo hivyo tunategemea umeme baada ya kukamilika. Tunahitaji kushusha zaidi tuwauzie wananchi kwa bei ya shilingi msini ili kuwapunguzia shida zaidi. Lea Ezekiel anasema waliamka saa nane usiku kutafuta maji na kuchukua muda mrefu hata kuogesha watoto ili itaji mbinu na maarifa zaidi. Mwanzo wa maisha tulikuwa tunahangaika kwa maji, tulikuwa na shida sana ya maji. Tulikuwa tunatoka usiku saa nane za usiku tunalala bombani kwa ajili ya kuviza maji ama kuweka foleni kwa hiyo tulikuwa tuna shida sana paka kupata maji unapata kwenye mida ya saa moja ya jioni kwa sababu tulikuwa tukitoka usiku unakuta unakutana na wa, nyama wakali usiku mara unakutana na vibaka kwa hiyo unakuta matatizo ni mengi wanawake wanayokutana naye kwa hiyo upatikani upatikanaji wa maji haya umetupa urahisi wa maisha kwa sasa hivi kwa kweli tunaishi vizuri tunapata maji watoto wanasoma vizuri bila shida sio kama mwanzo tulivyokuwa tunahangaika Ni mwanahamisi Ramadhani anasema waliishi maisha magumu hapa tulikuwa tunapata dumu moja la maji au mawili yani yamezidi mawili Tulikuwa tukiishi kwamba unafanya hivi kama una watoto watatu unachukua yale maji dumu mbili unachukua lita tano unamwogesha mtoto wako mmoja yule mdogo 
wa pili anafata unamtumkiza una kwenye lile beseni unamuogesha afu unachuta lita moja unamsuuza ukimaliza kumsuuza ina maana yale maji yatakuwa haya na usito sana ndipo unayamwaga lakini hala hala uangalie kama yana uzito kama yana uzito unamrudishia mtoto wa tatu unamuogesha ukisha muogesha unaweka unachukua tena maji lita moja unamsuuza Hayo maji utachukua lita tano utaosha vyombo vyako. Ukisha vyosha vyombo vyako unaangalia na uzito gani. Yaani pale unakuwa makini kwamba yana uzito gani yale maji kama yatakuwa mepesi inabidi umuite mtoto wa tatu. Umuogeshe. Ukisha muogesha tayari lile dumu litakuwa limeisha. Kama litakuwa limeisha ina maana unashindwa hata kupika maharage yako utayapikaje sasa. Ni watu wa kula mboga za majani. Na hizi mboga za majani ni zile za kukausha. Mbichi utazitoa wapi kwa sababu maji hamna? Mbichi utazitoa wapi? Inabidi ule kama ni kiangazi ule zile kavu tu. Haya maisha tumekwenda nayo hivyo. Baada ya miaka kumi huu mradi umeukaja. Kidogo ndipo unapoona watu hata angalau hali ya hewa imebadilika kwamba unaona hata nyumba mtu ana, anaweza kuinua hata tope, anaweza kuinua hata bloku lakini kipindi kile na kuhakikishia uwezi kama maji unapata ndo tatu utaweza angalau tunaweza hata kuoga tukatoka watu kipindi kile unaitisha mkutano hapo atakuja watu watano mtu anaogopa anatamani mkutano lakini anaogopa ni kitoka nilivyo mchafu hivi mpaka niende mpondi nikaoga haya nikichelewa ni haya maduma tatu hayatoshi kwenye familia yangu natakiwa niende hapa maili moja kuyafata ya kuongezea atakuja saa ngapi kwenye mkutano tuliishi maisha hayo lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu angalau watu wana, anaweza hata kufanya mambo yake anaweza akasema hata nifiatue tofari ya tope ni jengi akitumia nguvu yake akiingiza fedha kidogo si amenunua bati amepaua alhamdulillah sasa hivi tunaweza kuingia hata kwenye majumba yetu lakini ni tembe wa miti baada ya serikali kutekeleza mradi hali ikoje hivi sasa kwa baadhi wa wakazi wa wilaya ya Manyoni katika kijiji cha Londoni na wanashauri nini serikali ninaisisitiza nina pia ieneze elimu ili watu waendelee kuona kwamba huu mradi ni wa kuutunza kwa sababu mtu anaweza kuwa anachimba cho akakata mpira unaona tena anaturudisha nyuma badala ya kufanya jambo jingine la kuongezea maji anaturudisha nyuma mtu hawa anatambua mradi kwamba hiki kitu ni kiharibu ni nimeharibu cha kwangu mwenyewe ehe au anaijali hii mali kama yake mwenyewe anavyithamini mali yake ndani Maji safi na salama ni msingi wa afya bora lakini husaidia kurejesha usafi kwa mama anayejifungua Dimoso Mbezi ni mganga mfawidhi katika zaanati kijijini Londoni anazungumzia umuhimu wa maji wakati mama anajifungua Kati kwa mama ambaye anajifungua pia mwanzoni ilikuwa kuna changamoto kwa maana zile huduma ambazo anaweza kasipata baada ya kujifungua usafi wa mavazi baada ya kujifungua usafi wa yeye baada ya kujifungua kidogo kulikuwa kuna changamoto lakini sasa hivi tunashukuru hatuna bomba la zaanati moja kwa moja isipokuwa kijiji kimeturuhusu kutumia maji kwa kadri ambavyo tunahitaji ehe tunapata maji tunatumia kwa, kwa maana usafi wa vyombo usafi wa zaanati usafi wa labda mashuka ya zaanati yanategemea maji ambayo yanatolewa na kijiji na bahati ambayo tunayo huduma iko jirani kwa maana ni, ni kitendo tu cha kutoka kwenda kwenye bomba hapo kuchota maji basi kuja nayo hapa kadri ambavyo tunahitaji hawatukatazi kwa kweli hiyo kwa upande wa zaanati kwa upande wa jamii au wananchi ambao wanapata huduma hapa baada ya kujifungua nao watahitaji kufua watahitaji kumwogesha mzazi wao wanahitaji maji maji hapo na upatikanaji wao kwa sababu ni watu ambao wanatoka nje ya sisi huduma yetu za nati na maanisha kwamba hawako kwenye staff basi wao wananunua wana kwa utaratibu wa kawaida ndio mmoja ananunua 100 kwa wakipata ajaba moja ni wastani wa 300 ambayo inatosheleza katika huduma zote kwa muda ambao atakaa hapa ambao ni masaa 24 kwa itawasaidia wao chooni itawasaidia kwenye huduma za kumsaidia mama pamoja na mavazi au nguo zile ambazo zilikuwa zimechafuka kwa kwa sasa tunashukuru tumeweza kupunguza tatizo ambalo linahusiana na maji. Wapo walionufaika 
kwa maji mara ya kwanza kweli ilikuwa shida lakini kwa sasa hivi shida hamna kija ukijifungua maji mengi na na unahudumiwa vizuri kwa la maji kweli shida hamna Amina Hussein pamoja na kupatikana maji safi na salama anaiomba serikali iongeze kiwango cha maji ili wajauzito wapewe maji bure. Huduma ya maji hapa inapatikana hospitalini. Tunapata huduma vizuri ukija kujifungua ila bei kwa sababu wengine mia ni kubwa. Tumetofautiana uwezo. Ukija hapo nitakuwa uje na beseni ndo unaonyesha sehemu kama ni uwani unaonyeshwa mwezi kwa sababu mimi nimeshajifungua siwezi. Anaonyeshwa ile ndo kuja naye. Unapata maji unaenda unafua unaoga unarudi ndani. Kwa sababu maji ni muhimu bila maji uwezi unao wala kufanyeje utaishi utakaeje na uchafu na nitakao nao urudi ndani. Kwa huduma ya maji nzuri na tumatatendea mwanzo ilikuwa ni mbali walio tangulia kuja kujifungua lakini si wasaidi tunapata raha. Ila bei tu tunatofautiana na mwingine mia hawezi, mwingine mia anaweza. Kwa kama kupunguza wapunguze bei. Bure. Mradi huu unapatikana katika kijiji cha Londoni kati ya Makuru, wilayani Manyoni na unatekelezwa kupitia programu ya maendeleo ya sekta ya maji. Huyu hapa ni Gabriel Ngongi, meneja wa wilaya, wakala usambazaji wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa. Huu unahudumia watu wapatao 5500. Na, na ni mradi ambao ulijengwa mwaka 2014. Na na Tunacho chanzo cha maji ambacho kina uwezo wa kuzalisha lita 2027 kwa saa. Lakini maji hayo yanapelekwa kwenye matenki kwa kutumia mitambo ya kusukuma maji ambapo kuna submersible pump ambayo imeingizwa kwenye kisima na kule zile submersible pump zinaendeshwa kwa kutumia generator kwa hivyo haya maji yanaenda kwenye matenki na ukubwa wa tenki lililojengwa ni la lita 1075 kutoka pale ninapeleka kwenye vituo kumi na moja ambavyo vinahudumiwa wananchi. Hivi ni miundombinu ambayo ilijengwa na serikali kupitia awamu ya kwanza ya programu ya maendeleo ya sekta ya maji. Lakini hata hivyo mara baada ya ujenzi kuna mafanikio makubwa ambayo yamejitokeza mara baada ya kukabiza kwenye chombo cha watumiaji maji ambacho kinahusika na shughuli zima za uendeshaji na matengenezo ya mradi. Kwa hivi jumuiya kama jumuiya imeongeza vituo saba vya kutolea huduma ya maji kwa wananchi. Kwa hivi vituo tulivyokuwa navyo katika mradi huu sasa ni vituo 18. Kwa hivi vituo hivi vyote vinatoa huduma ya maji kwa watu wapatao zaidi ya 5500 na nne. Hata hivi kutokana na teknolojia tuliyokuwa nalo ambayo ni ya generator ambayo inatumia diesel gharama za uendeshaji na matengenezo inakuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo kwa sasa kuna umeme kuna mradi wa umeme ambao umeingia katika kijiji hiki. Kwa hivyo tunategemea mara baada ya umeme kuweza kuingia katika kijiji hiki tutabadilisha teknolojia na kutumia sasa teknolojia ya umeme. Hiyo ni teknolojia nafuu na wananchi wetu sasa watapata maji kwa gharama ambayo itakuwa ni nafuu kilinganisha na sasa. Maeneo ya makuzi ya watoto kama shule yamenufaika kwa wanafunzi na walimu pia kwa kuboresha afya na usafi wa mazingira. Kama wanavyoshuhudia walimu wa shule ya msingi Londoni, Claudi Kamate, mwalimu mkuu na Veronica Mwanza, mwalimu mkuu msaidizi. Kwa kweli masha hapa nimefika hapa shida ilikuwa kubwa sana ya maji. Tulikuwa napata shida sana ya maji hususan kama sisi walimu kwa napata tabu sana na hususan nafika mahali hadi walimu wengine wanashindwa kuja kufanya kazi mazingira haya kutokana na kwamba maisha ya hapa ni magumu sana hasa ni swala la maji. Kwa nachota maji sehemu moja inaitwa Mpondi. Na sehemu moja inaitwa Wagago tunafuata maji huko. Na majirani zetu wakati mwingine wanatusaidia pale Sambalo na yuko na mradi wa maji. Kwa hiyo tunapata shida sana wanatoka hapa kwa baskeli wengine wanaenda na tunaenda na mikokoteni. Kwa hiyo wakati mwingine hata kazi zetu tunakuwa tunashindwa kufanya kazi kwa sababu Tunalazimika asubuhi baada ya kujiandaa kuingia darasani lazimika sababu huna maji inabidi sasa utoke hapa uende mpaka Sambalo au Wagago kutafuta maji. Angalau basi uje hata ufue nguo zako. Pia na kujiandaa uweze kuingia darasani ukiwa na vifu. Kwa kweli baada ya mradi huu kuja wa maji sasa 
tuliona ni neema kwetu sisi sote kama walimu lakini pia hata wanafunzi kwa sababu kwa swala wanafunzi kwa kuna adha kubwa sana ya wanafunzi wanakuja wachafu wakiwa shuleni lakini pia yeye anataka shida sana au sana kama hali wanaenda wenyewe kutoka wakati wa weekend wanatoka hapa wanaenda kufua sehemu moja itaitwa mpondi kwa kuta barabara nzima wanaongozana wanafunzi ambao wanaenda kufua kule mwisho wa siku wanapata shida kule katika hali mazingira ya kule kwa sababu sio rafiki sana kwa sababu ni mapoli kwao wanakuwa wanaleta shida sana lakini baada ya kuja huu mradi imetusaidia sana imetusaidia sana katika swala kwa wanafunzi katika swala zima la la ujainishaji katika mazingira yetu ya hapa kidogo angalau hata mmekuja maona hata angalau kuna maua kidogo angalau vipo kwa sababu kwa kweli katika hali hii tulikuta hapa shule hii hata miti ilikuwa ni tabu lakini kwa kupitia huu mradi huu imetusaidia sana miti na angalau kidogo ipo hata milimi tatu lakini kutokana na ardhi yenyewe jinsi ilivyo hapa ni sio nzuri sana lakini inatutajitahidi kadi ya uwezo tunapojaliana na Mwenyezi Mungu lakini kipindi kabla ya huduma ya maji hali ilikuwa ngumu wanawake wengi walikuwa wanateseka sana walikuwa wanatembea zaidi ya kilometa mbili hadi tatu kutafuta huduma ya maji na maji yaliyokuwa yanapatikana katika kijiji hiki yalikuwa hayatoshelezi kiasi cha watu walioko hapa wanawake wengi walikuwa wanaishia kugombana pale kwenye foleni ya maji lakini maji yalivyokuja hali imekuwa nzuri kiukweli zile hii huduma imekuwa ni nzuri sana hata sisi walimu tumekuwa tukinufaika na huduma hii kwa mfano mwalimu anaweza kuanzisha bustani ndogo ndogo ambao inarahisisha upatikanaji wa mboga vile vile mwalimu alikuwa anaweza kukaa bila kufundisha kwa sababu anafikiria atapata wapi maji kwa sasa hivi hakuna shida kabisa hapa shuleni tumewekewa bomba hapo karibu hakuna mtu anayekaa foleni bali kila mmoja akifika pale anachota na kuondoka wanafunzi nao hawakubaki nyuma kutoa maoni yao kuhusu upatikanaji wa maji safi katika shule yao na jinsi yanavyowasaidia kama mimi ni mwanao mmoja wa maji shuleni unatusaidia wanafunzi katika kumwagilia mawa yetu kupata chakula wanafunzi tunaonekana nadhifu kwa mavazi na hata mwili pia kwa maji hamna kuna mradi sababu tunaenda mpondo tunakutana wanyama wakali na nyoka baada ya maji kuja tunapata nafuu tunakuwa tunafua tunaenda tunanunua maji tunafua na tunakunywa leo tumefikia tamati kutoka kijijini London ambapo maisha yamebadilika mradi wa maji umechochea maendeleo katika nje zote za kiuchumi na kuongeza kipato kwa wananchi mradi huu umekuwa wa kujivunia katika uendeshaji wake wananchi wameweza kufanya mradi huu kuwa endelevu na kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi wote usikose kutazama mfululizo makala za maji vijijini